മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചോയ്സും വിലക്കുറവാണോ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ മൈ ജിക്ക് മൈ ഗ്യാരണ്ടി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആലുവയിലെ യു സി കോളേജിലാണ് ഈ യു സി കോളേജിന് ഇപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത നൂറ് വർഷം തികയുകയാണ് വിപുലമായ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അതായത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ കലാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വന്തം പോലെയാണ് കലാലയത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും തന്നെ എന്തായാലും ആലുവ യൂസിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുമൊരു ഒരു കോളേജ് മാത്രമല്ല കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നടന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം അതിന് ഈ കലാലയ മുത്തശ്ശി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളൂ കലാലയ മുത്തശ്ശി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അക്ഷരം തെറ്റാതെ കലാലയ മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആലുവ യു സി കോളേജ് നൂറ് വയസ്സിൻ്റെ നിറവിൽ എന്താണ് യുവത്വം ഇപ്പോഴും യുവത്വത്തോടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പറയാൻ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ കേരളം അറിയുന്ന ലോകമറിയുന്ന ഒരുപാട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എന്തായാലും അത് സമുചിതമായി തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്ന കാര്യം അത്തരം ഒരു ആഘോഷം ഈ യു സി കോളേജ് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ യു സി കോളേജിന്റെ വിവിധ വരാന്തകൾ കൂടെ സുമിത ഹരിദാസ് ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സുനിജിക്കും പറയാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന യു സി കോളേജിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരാൻ തോന്നുന്നല്ലേ ഏതായാലും പ്രധാന വാർത്തകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ സർക്കാർ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഒരാഴ്ചക്കകം ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് സർക്കാർ എന്തായാലും അത് ഗവർണർ ഒപ്പിട് ഒപ്പിടാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല ചില അഭിമുഖങ്ങളിൽ അത് ഒപ്പിടില്ല എന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ അപ്പോൾ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത നിയമ നടപടി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് സമീപിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്ത എന്താ അവിടുത്തെ മേയർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാർത്തകൾ ഒന്ന് ഗവർണറും രണ്ട് മേയറും ആണ് നമ്മുടെ തലക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗവർണർ രണ്ട് മേയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മേയർ രണ്ട് ഗവർണർ എന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ മാറ്റമില്ല ഇന്നും മേയർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ എന്താണ് അടുത്ത അന്വേഷണം എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നു അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെയുള്ള മറ്റു വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു അതിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ ഇന്ന് ഫലം അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതും ഏതായാലും പ്രധാനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കലുഷമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ ചെറുതെങ്കിലും അതിനും വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ അതിനിടയിൽ സങ്കടമായി നിൽക്കുന്ന ഇക്കിറ്റോറിയയിൽ നമ്മുടെ പൗരന്മാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ അഭിജിത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വേദന പങ്ക് സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരത്തിൽ അവർ കരയുന്നുണ്ട് കാര്യം അവർ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ജയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഭാവി ഇപ്പോഴും മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആ മോചനം സാധ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ എന്താണ് എന്ന ആകാംക്ഷ അവർ നോക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിദ്ദയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ഷോ നടക്കുന്നത് വിപുലമായ താരനിര തന്നെയുണ്ട് കൂടെ ട്വന്റി ഫോർ ഫ്ലവേഴ്സ് എം ഡി ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിപുലമായ പരിപാടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇനിയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തവർക്ക് ഇനിയും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറാം കാരണം സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൃഹാതുരമായ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തിയായിരിക്കും അത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതിനെ കേവലം മെഗാഷോ എന്നല്ല മെഗാഷോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാര്യം ജില്ലയിലെ മലയാളികൾക്ക് ഇതുവരെ കാണാത്ത വലിയൊരു നവ്യാനുഭവമാകും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഒരു അനുഭവമാകും ആ മെഗാഷോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമേതുമില്ല പിന്നെ അവർ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് വാർത്തയാണ് അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വലിയ ആവേശ പ്രകടമാണ് അമിത് ഷാ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ ഇന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുണ്ട് അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്ത പ്രധാനമായും അതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഖത്തർ ലോകകപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് ഇതിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ വരും ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ
നിലവിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ഓർഡിനൻസോ ബില്ലോ എന്തുമാകട്ടെ സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കവും ഒരു തീരുമാനവും ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ലവലേഷുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് വേഗത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നീക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവകുപ്പിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാനാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് പൂഞ്ചി കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ച് അംഗീ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പഴുതുകൾ അടച്ചുള്ള ഒരു ശുപാർശയായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതിനായി സർവകലാശാല നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റം വരുത്തും അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സർവകലാശാല നിയമങ്ങളിൽ ഗവർണർ ചാൻസലർ ആകണമെന്ന വ്യവസ്ഥിതി അത് ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഇതിനെതിരെ ഉയർത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ ചില പാർട്ടികളുടെ നിലപാടാണ് ഈ ഗവർണർക്കെതിരെ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഓർഡിനൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ പ്രത്യക്ഷമായി തുറന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും ഈ മുസ്ലിം ലീഗും ആർ എസ് പിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ കാര്യമായി നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ആർ എസ് പിയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകൾ അറിയുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗവർണർക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് മുസ്ലിം ലീഗും അതേപോലെ തന്നെ ആർ എസ് പിയും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇവരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തലവേദനയായി മാറാനും സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും ഹഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനൻസ് ആയാലും ബില്ലായാലും ഗവർണർ ഒപ്പിടുമെന്ന് സർക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുവരെ തടഞ്ഞുവെച്ച ബില്ലുകൾ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ നീക്കം എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിയമവകുപ്പിൽ നിന്നടക്കം ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചില നിലപാടുകൾ അറിയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ഈ ഗവർണർ സർക്കാർ പോലും അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഭാവത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃയോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് എ കെ സെന്ററിലായിരിക്കും ഈ യോഗം ചേരുക സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത നാല് വർഷത്തെ വികസന പദ്ധതികളുടെ അവലോകനമാണ് യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ അജണ്ട എങ്കിലും മറ്റ് സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയും ചെയ്യും സി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച നവകേരള രേഖയുടെ ചുവട് പിടിച്ചാകും മുന്നണിയിലെ ചർച്ച ഉണ്ടാവുക ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ഗവർണർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന രാജ്ഭവൻ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരുക്കങ്ങളും ഈ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തും അങ്ങനെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഗവർണർ സർക്കാർ പോലും നമ്മൾ കാര്യമായ വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹഷ്മി സ്മിത ാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകി എന്തായാലും ആ പോരെ അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിന് രണ്ട് ലക്ഷം പേരെയാണ് നിർത്തുമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ബംഗാളിലോ രാജസ്ഥാനിലോ കണ്ടതിന് അപ്പുറമൊക്കെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കോ വലിയ പോരിലേക്കോ ഗവർണർ ഒട്ടും അയാൻ തയ്യാറില്ല സർക്കാർ അനുരഞ്ജനത്തിലില്ല എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങൾ സംഭവബഹുലമായിരിക്കും വാർത്താഭരിതമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമാണ് ആലോചന ഹാഷ്മി നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് ഇതാണ് പ്രധാന കവാടം ഇത് കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു കടലിരമ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ നയൻറ്റീസിലാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓർമ്മകൾ മുതൽ എത്രയെത്ര വിലപ്പെട്ട ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണം നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഉള്ളത് ഞാനൊക്കെ ഒരു തനി നാട്ടും പുറത്തു നിന്നാണ് വന്നത്
പക്ഷെ പലരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ആഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്താൻ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കണ്ടോ പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങള് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യു സി കോളേജ് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സൗഹൃദം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീസിൽ വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ടും ജൂനിയറായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന പലരും ഇന്ന് പ്രകല്പനാണ് പലരും നമ്മളെ വിട്ടുപോയി ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന സത്താറ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വരുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് എൻ എഫ് പി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പോയത് പിന്നെ സൈനുദ്ദീൻ അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ പോയി എന്നാൽ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ശേഷം വന്ന പ്രകല്പനുണ്ട് ദിലീപ് ഇവിടെ പഠിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാധാരണ നമ്മളൊരു കോള ഒരു കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകരെ നമ്മൾ വളരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനം കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ സാറന്മാർ ഇവിടെ വള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ തോളോട് കൈ ഇട്ടിട്ട് ഇന്നും ആ അധ്യാപകർ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പലരും പി ടി ജോയി സാറിനെയൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ടു കീവോലി സാറിനെ കണ്ടു അതുപോലെ ഒരുപാട് ചിലർ വേർവിട്ട് പോയി പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ കലയെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ മുകളിൽ എടുക്കുന്നതിൽ വളരെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് എൻ സി ചാക്കോ സാറ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി വിട്ട് മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റിലുള്ള പല അധ്യാപകരുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും കേരളത്തിനും മലയാളികൾക്ക് ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട കലാബോധമാനാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ വാപ്പയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവാണ് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ബന്ധം കൂടി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് എന്തായാലും അതെ 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 അപ്പോ ഇവിടെ അലുവ യു സി കോളേജിൽ യു സി കോളേജിന് വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ മെമുക്രിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പല അന്ന് പല പ്രഗത്ഭരായി ഇപ്പോൾ എന്താണ് സിനിമയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പല പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അന്നത്തെ അഭിമാന ബോധമൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അന്ന് ഒന്നാം സമ്മാനം മേടിച്ച് ഈ പടികൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി നയനിലാണ് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വെച്ചായിരുന്നു സുരേഷ് കുറുപ്പായിരുന്നു അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണി ചെയർമാൻ പിന്നെ അന്ന് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമുള്ളൂ നൂറിലടുത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇന്നത്തെ പല പ്രഗത്ഭരും അന്ന് മത്സരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സമ്മാനം എനിക്ക് കിട്ടിയ നട മുകേഷ് ഡയറക്ടർ സിദ്ദീഖ് ജഗദീഷ് കെ എസ് പ്രസാദ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അന്ന് മത്സരിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജിഷ പുന്നൂസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഡിഗ്രിക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി എം എ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 എം എ പുറത്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ച പ്രി ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ അഞ്ച് വർഷം അല്ലേ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ കലാപോ റഹ്മാന്റെ കലാജീവിതത്തിന് അടിത്തറ ഇവിടെ നിന്നാണോ അല്ലേ നാടകം ഈ വി എച്ച് ഹോളാണ് ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം കാരണം ഈ വി എച്ച് ഹോള് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം തുറന്ന വിശാലമായ വളരെ മറ്റുള്ള കോളേജുകളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഹോളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കണം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമോ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം എൻ്റെയും സൈനിന്ദീൻ്റെയും സത്താറിൻ്റെ എല്ലാം ആദ്യ കാൽവെപ്പ് കൂടെയാണ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് മിമിക്രി മാത്രമല്ല നാടകം നാടകം രാഷ്ട്രീയം അല്ലേ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഹരം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവല് വരാ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവല് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ എല്ലാം പിന്നെ അതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോൾ സ്വന്തം സാറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒരുപാട് ഇൻ്റർ കോളേജ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നടനോട് സമ്മാനം മേടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് ഓർക്കും വലിയ സന്തോഷം ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ബാലനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലനും ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ചിൽ ഒരു വർഷം അന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഒരു വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം മഹാരാഷ്ട്ര പഠിച്ച ബാലൻ ബാലനെ കേട്ട് ഇന്നും ആ സൗഹൃദം വലിയ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് വലിയ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന
അടുത്തപ്പോൾ വരാനുള്ള മൂന്ന് പടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആലിപ്പ വർഷപ്പിൻ്റെ അത് നമുക്ക് നൊസ്ട്രോളജി ഫീൽ ചെയ്യണ പേരാണ് അടിയന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അനുരാഗം നല്ല വേഷമാണ് നായികയുടെ അച്ഛൻ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് വിപ്ലവപരമായ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ ഒരു കാലവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായി നിലപാടെടുത്ത ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പല നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ ശേഷൻ തന്നെയാകും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന വാക്കിനൊരു പര്യായമായി ഇനി അങ്ങോട്ടും രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ടി എൻ ശേഷൻ എന്ന തിരുനെല്ലായി നാരായണയ്യർ ശേഷൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലായിരുന്നു പാലക്കാട്ടുകാരനായ ഈ ഐ എ എസുകാരൻ വഹിച്ച പദവിയിലൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രം ഓർത്തുവെക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ശേഷനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേഖല അഴിമതി മുക്തമാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ അധിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടർ സരികൾ കൊണ്ടുവന്നതടക്കമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും ടി എൻ ശേഷന്റേതാണ് സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരെ വെച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാക്കാനും ടി എൻ ശേഷന് കഴിഞ്ഞു കയ്യൂക്കും കള്ളപ്പണവും വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്ന പ്രവണത ഇല്ലാതെയാക്കി വോട്ടിനും വോട്ടർമാർക്കും വിലയുണ്ടാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തെ പരസ്യ മദ്യവിതരണം ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണം തുടങ്ങി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചെലവിട്ടിരുന്ന ഭീമമായ തുക വരെ ആ കാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന ദുശീലങ്ങളെല്ലാം ശേഷന്റെ ഇടപെടലോടെ അവസാനിച്ചു ഇളകിമറിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലും പാർട്ടിക്കാർ ഭയപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു പേര് ശേഷന്റേതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് ടി എൻ ശേഷൻ തോൽവി അറിഞ്ഞത് കെ ആർ നാരായണനുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ടി എൻ ശേഷൻ പരാജയം രുചിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളും നിലപാടുകളും ശേഷനെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമാക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് വന്നു പോകുന്നു ഒരു നാട് ഈ കോളേജിനെ അവരുടെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വസ്തുത ഈ കോളേജ് ക്രൈസ്തവരായ നാല് യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ഇതെന്നും ഒരു സെക്കുലർ മുഖം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെക്കുലർ മുഖം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നിലപാട് അങ്ങനെ അവർ തുടങ്ങിയ ആ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ട് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് എങ്കിലും ഇതുവരെ അധ്യാപക നിയമനത്തിനോ ഒന്നും അധ്യാപക അനധ്യാപക നിയമനത്തിനുകൾക്കൊന്നും ഒരു നയാ പൈസയും വാങ്ങുന്നില്ല എല്ലാവരും മെറിറ്റോടുകൂടെ ഇവിടെ വരുന്നവരാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു ശക്തിയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ധാർമ്മികമായ ശക്തിയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആളുകളോട് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു കോളേജ് എന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പം അറുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആണെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പായി നിന്നു അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം എന്നതിലുപരി സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ റസറ്റായി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ തീർത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനസമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിച്ചത് 
അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു കാരണം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരം അല്ല ഒമ്പതിനായിരം ആളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി വരിക നമുക്കൊരു പേടല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി അത് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതൊരു മിറക്കൾ പോലെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ആ ഒരു ദിവസം വന്ന് രാത്രിക്കത്തേക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അത് ആരാ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ കുറേ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇല്ലെന്നുള്ളത് പുറത്തോട്ട് വിട്ടു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് കുറേ ആളുകൾ ഭക്ഷണവും ഇവിടെ എത്തിച്ച് ബിരിയാണി എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് യു സി കോളേജിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു സമൂഹം ഇവിടെ കൂടി വരുമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സിബിഷൻ ഒരുപാട് എത്തുക ഞങ്ങളുടെ ബിയോണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സംഗതികൾ കൈവിട്ടു പോവുകയാണ് കൈവിട്ടു പക്ഷെ കൈവിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന എത്രയേറെ അലുമിന ഈ കോയമ്പസിൽ കൂടെ നടക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയം പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ തദ്ദേശീയരായ ക്രൈസ്തവർ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ഒരു കോളേജായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മിഷണറിമാരാണ് അന്ന് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുക ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിൻ്റെയും റോമൻ കാതലിക് ചർച്ചിൻ്റെയും അല്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ മിഷണറിമാരുടെ സ്വാധീനം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്നും ഇതൊരു ഇൻഡിജ് ഒരു ഇന്ത്യൻ മാതൃകയാണ് അല്ലാതെ ഒരു മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് പറിച്ച് വെക്കുകയല്ലായിരുന്നു അവർ അവർ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ പഠിച്ചതാണെങ്കിലും അവരത് അവിടെ ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള സാറിനും മറ്റ് മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും വിശ്വാസം ഉള്ള മറ്റ് ഇതര വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ളവർക്കും വെങ്കട്ടരാമൻ ഡി പി ഉണ്ണി അനന്തരാമൻ അരുവാമിത അയ്യങ്കാർ അരുവാമിത അയ്യങ്കാർ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചാക്കോ സാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഒരു ലീഡിംഗ് ഫിഗറായിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു സെയിൻലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അനുശോചന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചാക്കോ ഹാഡ് സിൽവറും ഗോൾഡും ചാക്കോയ്ക്കില്ല കോയമ്പത്തൂർ ചെട്ടിയാരുടെ പണവും ഇല്ല ഏഹ് അങ്ങേർക്കുള്ളത് മലയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് ഇത് ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവിടെ വന്ന മണ്ണാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂർ വന്ന മണ്ണാണ് രാം മനോഹർ ലോഹ്യ വന്ന മണ്ണാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണ വന്ന മണ്ണാണ് അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ തലപ്പൊക്കമുള്ള വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മണ്ണ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് യൂസി കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്തകൾ കൂടുതലാണ് അവിടെ എന്താണ് ട്രാവൻകൂർ ഹൗസ് വിൽക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന് നീക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരികെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ആർ രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു ആർക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമല്ലേ ഈ കുടുംബം ഈ ഇതിനുമേൽ ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിനു മേലും കപൂർത്തല ഫ്ലോട്ടിനു മേലും ഉള്ള അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത് നേരത്തെയുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഹാഷ്മി ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിന് സമീപത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് രാജാവിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് മുൻപ് രാജാവിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിക്ക് കൈമാറി ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രാജകുടുംബം നൽകിയപ്പോൾ കൈവശാവകാശം നൽകിയപ്പോൾ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിക്കാണ് കൈമാറുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം റഷ്യൻ എംബസി ഈ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കുറച്ച് നാൾ റഷ്യൻ എംബസി ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു കേരള ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില ഓഫീസുകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്
ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോളർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കേരള ടൂറിസം ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നോർക്ക ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓഫീസുകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു വിഷയം ഇതാണ് നൽകിയത് തങ്ങൾ കൈവശാവകാശമാണെന്നാണ് രാജകുടുംബം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തങ്ങളുടേതാണ് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തങ്ങളുടേതാണ് എന്നാണ് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം അത് ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഒരു കരാറാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കരാർ ഈ ഭൂമി ഒപ്പം അവരുടെ ബംഗളൂരുവിലുള്ള ചില വസ്തുവകകളും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഒരു ധാരണാപത്രത്തിലാണ് അവർ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിഷയമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഭിന്നതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കവടിയാർ കൊട്ടാരം പറയുന്നത് ഈ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എം ഒ യുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒപ്പിടാനായിട്ടുള്ള അവകാശമില്ല അവർക്കൊന്നും ഈ ഭൂമിയിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവകകളിന്മേൽ അവകാശമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം എന്നാൽ മറുഭാഗം പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അവകാശവാദമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശം തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജകുടുംബം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രംഗത്തെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അവർ ആദ്യം രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ രേഖകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈമാറി ആ രേഖകൾ കൈമാറിയപ്പോൾ ആ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിൽ തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൈവശാവകാശം മാത്രമാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പക്കലുള്ളതും കൈവശാവകാശം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് തങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തങ്ങൾ കൈവശാവകാശം നൽകിയത് അത് തിരിച്ചു തരണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഇത് സാംസ്കാരിക നിലയമാക്കി മാറ്റാനായിട്ടാണ് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടിക്കും തങ്ങളില്ല ഇത് തങ്ങളുടെ സ്വത്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം വാദിക്കുന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിയമപരം ായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേരളത്തിന് വലിയ വീഴ്ച ഈ കൊട്ടാരത്തിന് മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിന് മേൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഒരു വെള്ളാനയായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പല വിധത്തിലും ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി വികസനം എന്ന പേരിൽ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായത് വലിയ വീഴ്ച നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അന്നൊന്നും ഇതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ചില പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടത്തി ഇതിനെ ഒന്ന് മോഡി പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡി പിടിപ്പിക്കൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു സാംസ്കാരിക നിലയമാക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പോകേണ്ടി വരും രാജകുടുംബത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവരുടെ ഇപ്പോൾ കൈവശാവകാശമാണ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് നിയമപരമായിട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കിട്ടാനടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിയമമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ സംശയമില്ല അവർക്ക് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ അത് ട്രാങ്കൂർ ഹൗസ് തുറന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക ബന്ധപ്പെട്ട ഡൽഹിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിക്ക് വിൽക്കാൻ ഉള്ള ആലോചന നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഉടമസ്ഥാവശം നൽകിയില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതൊരു പൈതൃകമായി കേരളത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന ഒരു പൈതൃകമായി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാകുമ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി കൈവശം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ പൈതൃകമായിട്ട് ഓർമ്മകൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പേസി കോളേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു പഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി അതെ അന്നത്തെ പത്രമാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ഗാന്ധി ജി സി കോളേജ് എന്നുള്ളതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ കേരള സന്ദർശ
സ്വർണക്കടത്തിന് <laughs> <laughs> ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഒരു വാർത്തയെ അല്ലാതാവുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും സംഭവങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അറിയേണ്ടത് ഏത് രീതിയിൽ സ്വർണ്ണം കടത്തി എന്നുള്ളതാണ് വിനീത അതിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരം വാർത്തയായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എത്തിക്കുന്ന ഈ സ്വർണ്ണം ഇപ്രാവശ്യം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് മദ്യക്കുപ്പിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ലേബലിന്റെ മദ്യക്കുപ്പിയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയാണ് മദ്യം അവർ ക്ഷമിക്കണം ഈ ആ മദ്യക്കുപ്പിയിൽ സ്വർണം അവർ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് അവിടെ എത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ് ാണ് ഈ സ്വർണം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഈ സ്വർണമാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം കവർ കൊണ്ട് അവർ പൊതിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് പവൻ സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ ഈ നെടുബാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയ യാത്രക്കാർ സമാന രീതിയിൽ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പിടികൂടപ്പെടുന്നത് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതെവിടെ നിന്ന് സ്വർണം വരുന്നു ഇതിൻ്റെ റിസീവിംഗ് എന്നിൽ ആരാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ പിടികൂടാതെ ഇതിന് ഒരു ശമനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കേസുകൾ പിടികൂടുന്നത് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇതെങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് പിടികൂടുന്നതാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സമയത്ത് അത്രത്തോളം രൂക്ഷമായ സമയത്ത് പോലും ആ ദിവസങ്ങൾ പോലും ദിവസം ഒന്നും രണ്ടും പിടികൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കോമൺ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഇത് കടത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ അധോലോകമാണ് അധോ സംഘം അതിന് പിന്നിലുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയോ രണ്ട് ചെറിയ കണ്ണികളോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് വലിയൊരു ലോകമാണ് ആ ലോകത്തെ പൂട്ടണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഇച്ഛാശക്തി മതിയാവില്ല അതിന്റെ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും പിടികൂടിയാൽ മാത്രമേ അതിന് അവസാനമാവുകയുള്ളൂ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഏതെങ്കിലും തരത്തി